ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஓல்டு கிளாத் ரீயூஸ் ஐடியா பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓல்டு கிளாத் ரீயூஸ் ஐடியாஸில் வந்து நான் இன்றைக்கி என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பழைய அனார்களை கொடுத்தால வந்து ஸ்டைலிஷான ஒரு மேக்ஸி ட்ரெஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டைலர்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் பேசிக் தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த சின்ன சின்ன அல்ட்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி நான் புதுசாக ஐடியாஸ் ட்ரை பண்ண க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதில் ஒன்று தான் இருந்தது இது நான் ஆல்ரெடி வந்து என்னோடய பழைய அனார்களை கொடுத்தால வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால இப்போ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னோடய ஒரு ஓல்டு அனார்களை கொடுத்தா மேபி ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு சொல்லலாம் பட் மெட்டீரியல் வந்து இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப 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 நல்ல ஒரு மெட்டீரியலாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ட்ரெஸ் இது நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே நைட்டி அந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் போடுவீங்க அப்படின்னா இந்த ஐடியா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணி இந்த ட்ரெஸ் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இல்லை உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலான்னாலும் தாராளமாக வந்து இந்த ஐடியா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரே ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான் அதில் அந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இந்த அனார்கலியை வந்து மேக்ஸி ட்ரெஸ்ஸாக மாற்ற போகிறோன்றது வந்து உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ட்ரெஸ் வந்து நெட்டு கிளாத் அதில் வந்து ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப பழசாகிடுச்சு அதாவது கலரெலாம் போய் ரொம்ப ஃபேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்லீவை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஃபோல்டிங் வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி தைச்சு முடிச்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து எந்த ஒரு எஃபர்ட்டும் இல்லாமல் வித்தின் ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லீவை வந்து தனியாக வந்து செப்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது சிசர்ஸ் வச்சுலாம் கட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஷோல்டர் வெத்து இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதாவது நார்மல் லென்த்து தான் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபோல்டர் இந்த ஷோல்டர் வெத்து வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால் கட் பண்ணாதீங்க கட் பண்ணாமல் இந்த ஸ்லீவை வந்து செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும் அதான் வந்து மெயின் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்லீவை வந்து மெதுவாக ஸ்லோவாக வந்து கிளாத்தை டேமேஜ் பண்ணாமல் செப்ரேட் பண்ணி எடுத்துடணும் என்னோடத்தில் வந்து சிங்கிள் ஸ்டிச் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ தெரியல இவ்வளோ நாள் வந்து சிங்கிள் ஸ்டிச்லேயே வந்து இந்த ட்ரெஸ் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு இதை வந்து ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி தைக்கிறதுங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்லீவையும் வந்து இது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக பிரித்து எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவையும் வந்து மெதுவாக பிரித்து எடுத்தாச்சு நெட்டுன்றதுனால மேபி இது வேறு ஏதாவது ஒரு யூஸ் ஐடியாவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை செப்ரேட்டாக பிரித்து எடுத்துகிட்டேன் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிரிச்சிங் இல்லையா இதில் வந்து ரெண்டு சைடு வந்து ஸ்லீவ் செப்ரேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த இதை வந்து இன்சைட் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் இதை வந்து இன்சைட் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் ஷோல்டர் இதில் அதாவது மொத்த ஸ்லீவையும் வந்து இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த போர்ஷன் வந்து இன்சைட் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து இந்த ஸ்டை சைடு ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா சைடில் வந்து இதில் பிளாக்கில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல சைடில் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்டிச்சஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு டூ இன்ச் வர மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரித்து விட்டுருங்க அதாவது டூ இன்ச்சுக்கு வந்து கேப் இருக்கிற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து பிரித்து விட்டுருங்க 
ஏன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி ரொம்ப ஃபோல்ட் பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியல் கம்மியாக தான் இருக்குன்றதுனால ஜஸ்ட் ஒரு கால் இன்ச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி டபுள் ஃபோல்ட் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒரு இன்ச் ஆஃப் இன்ச் ஆஃப் இன்ச் ஃபோல்டிங் வரும் ஃபோல்ட் பண்ணி இது ஃபுல்லாக அதாவது இந்த மொத்த இது ஸ்லீவ் ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடணும் ரொம்ப அதிகமாக ஃபோல்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிற லென்த் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகும் அதனால் இதை வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் மட்டும் நான் காமிச்ச மாதிரி ஆஃப் இன்ச் மட்டும் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அது அந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மிஷின் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மிஷினில் ஃபோல்ட் பண்ணி தையுங்க இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து கையிலையும் வந்து தைச்சிடலாம் ஈஸியாக ஏன்னா நம்ம வேறு எதுவும் அல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் ஜஸ்ட் இங்கே மட்டும்தான் அப்படின்றதுனால ஊசி நூல் வச்சு கூட நீங்கள் அழகாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேம் கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போடுறது கூட தெரியாது ஸோ அழகாக இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி இது ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி தைச்சிடணும் இதை தைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிச்சஸ் பிரித்தோம் இல்லையா அதில் வந்து கேப்பு இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் வந்து என்னென்னா கேப்பு வந்து இருக்காது இருந்தாலும் வந்து சேஃப்டிக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இதில் வந்து தையல் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க அதாவது இந்த ரெண்டு இதையும் ஜாயின் பண்ணி வர மாதிரி இந்த இது வந்து தையல் வந்து கண்டினியூஸ் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து அழகான ஒரு மேக்ஸி ட்ரெஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் நான் வந்து இப்போ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு காமிக